यूट्यूब के चैनल में सभी अभ्यर्थियों का तहल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगह से संबंधी दोस्तों कोई भी खबर आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि भाई पल पल की पूरी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचती रहे शिक्षक बहाली या एस संबंधित खबर को लेकर फिर से हम हाजिर हैं दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से और आज की बड़ी अपडेट को लेकर हम हाजिर हैं यहाँ पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एस की सुनवाई तो हुई है आज लेकिन क्या कुछ निष्कर्ष निकला है सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एस में जितने अधिक की से अधिक ये केस हो रहे हैं ये एस को फंसाने का कार्य कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों बड़ी अपडेट है एस को बुरी तरीके से फंसाया गया है और कह सकते हैं कुछ चंद लोगों के कारण दो लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर में लटका है सबसे बड़ी समस्या यह है कि छात्रों का जो उम्र है वो निकलता जा रहा है और ये सबसे बड़ी समस्या सामने उभर के आ रही है इस समस्या के लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किस तरीके से केस का मामला जल्दी निपटे और उन छात्रों को जल्द से जल्द रिजल्ट मिले जो लंबे समय से इस इंतजारी में बैठे हैं कि शिक्षक नियोजन में वो शामिल हो सकें और उनका नियोजन हो सके तो चलिए वीडियो को विस्तार शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपडेट प्रोवाइड करेंगे कि आज एस की सुनवाई में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग ने जब ये डिसीजन लिया था कि भाई काफ़ी ज़्यादा धांधली के आसार देखे गए हैं पेपर में जो ऑफलाइन परीक्षा हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं विभाग ने त्वरित फैसला लिया था और फैसले में ये बात कही थी कि भाई अब बेल्ट्रोन को जो है वो जिम्मा दिया जाएगा कि भाई जो बेल्ट्रोन है वो परीक्षा को कराए ठीक है बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा हो ये बात कही गई थी ठीक है तो उसमें नीचे एक बात लिखी गई थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बात आज सामने उभर के आई है मैं आपको पूरा अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है तो उसमें नीचे लिखा गया था कि भाई जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन माध्यम से जो है वो बेल्ट्रॉन जो है वो कराएगी और उसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें लिखी थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी उसमें ये लिखा था कि बेल्ट्रॉन सबसे पहले सिलेबस को जारी करेगी एस का उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा लेकिन बेल्ट्रॉन ने ऐसा नहीं किया बेल्ट्रॉन ने बिना सिलेबस जारी किए सीधे एस की परीक्षा ले ली और मैं आपको एक और भी अपडेट प्रोवाइड कर जैसे कि बीच में भी एक खबर आई थी बीच में भी आप लोगों ने सुना होगा कि उसमें लिखा हुआ था साफ तौर पर एक लेटर भी जारी हुआ था जिसमें विभाग ने फिर से आदेश दिया था बेल्ट्रॉन को कि जो परीक्षा ऑनलाइन संपन्न की जा रही है उसका जो एक सिलेबस रखा जाए लेकिन उसके बावजूद भी बेल्ट्रॉन ने ये सिलेबस जारी नहीं रखा इसको लेकर विभाग ने बेल्ट्रॉन से ये मांगा था एक ये प्रोसेस हुआ और जवाब मांगा गया था बेल्ट्रॉन के द्वारा कि बेल्ट्रॉन जल्द से जल्द जो है वो विभाग को जवाब दे इस बात पर तो विभाग ने जो है अपने जवाब में अभी तक जो है कोई जवाब जो है कोर्ट को नहीं दिया और आज की जो सुनवाई हुई ये सुनवाई फिर से आगे टली है उन्नीस तारीख जी हाँ दोस्तों उन्नीस जनवरी को फिर से एस की सुनवाई होगी और बेल्ट्रॉन से शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया है कई सारी गड़बड़ियाँ कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि एस परीक्षा में पाई गई हैं इन तमाम गड़बड़ियों को लेकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट फंस चुका है और वहीं दूसरी ओर हम बात करें दिसंबर सी की तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कुछ छात्रों के लिए लेकिन देखिए जो गलत है तो फिर गलत है ठीक है गलत का आप जो जो भी कार्य हो रहा है उसमें अगर कुछ गलती पकड़ी जाती है तो उसको उस गलती का जो है कोर्ट में जाए या फिर कहीं भी जाए गलत तो गलत है क्योंकि जब आप सभी को ज्ञात है कि जब जुलाई में ही बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी तो कैसे सी दिसंबर वाले जो है उसमें भाग ले सकते हैं अरे भाई ये तो बहाली को फंसाना हुआ ना तो ये तो बहाली को फंसाना हुआ कहीं ना कहीं तो इसलिए ये बात रखी गई थी कि भाई जब दिसंबर सी पास अभ्यर्थी जो हैं जुलाई में कैसे आवेदन कर सकते हैं भाई जुलाई देखिए जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म आ गए थे उसके बाद आपने सी टी दो में पास किया तो आप कैसे आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे तो पटना हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आई है सी केस में भी और बहुत बड़ी जीत जो है वो मिली है तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़ में क्या कुछ लिखा है वो देख लेते हैं
तो चलिए सीटेट से पहले पहले मैं आपको ज़रा सा आलोक जी ने क्या कुछ लिखा है आलोक सर ने थोड़ा सा हम देख लेते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से एडवोकेट जनरल आज बहस में आए थे बोर्ड रिजल्ट देना चाहता है अब कोर्ट का क्या निर्णय अब कोर्ट क्या निर्णय देगा ये तो 19 जनवरी को पता चलेगा अब देखिए आगे कर दिया गया है बोर्ड तैयार है रिजल्ट देने के लिए छात्रों का रिजल्ट तैयार है क्योंकि आ, खुद विभाग पे ये प्रेशर देखा गया है कि भाई तैंतीस हज़ार नौ सौ सोलह शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालयों में होने जा रही है क्यों ये बहाली की प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी ये बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होनी है ऐसे में सवाल ये उठता है ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जल्द से जल्द जो है वो बहाली की प्रक्रिया अब कहीं ना कहीं आगे संपन्न होगी लंबे समय जो छात्र इंतजार कर रहे थे भाई सी टी टी वो एस टी टी को लेकर कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द उनका इंतजार समाप्त होगा उन्नीस जनवरी का तारीख दिया गया यानी कि आपको एक महीना और अभी वेट करना पड़ सकता है एस टी टी को लेके ठीक है चलिए आए कि अपडेट देख लेते हैं कुछ तो चलिए भाई पहले हम इन मुद्दे पर बात कर लेते हैं एस टी टी रिजल्ट आंदोलन संघ ने क्या कुछ अपडेट प्रोवाइड की है बिहार री एग्जाम एस टी रिजल्ट न्यायालय के द्वारा दिनांक पंद्रह बारह दो हज़ार बीस के फैसले पर पुनः अगली सुनवाई के लिए तारीख उन्नीस एक दो हज़ार इक्कीस के दिया गया है आज एस टी टी सिलेबस केस की सुनवाई में माननीय न्यायालय ने पुनः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाब मांगा है न्यायालय ने एस टी टी समस्त एस टी अभ्यर्थियों की तरफ से याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश व अन्य को इस मामले में एक साथ होना सुनिश्चित किया है कोर्ट का मामला है कि समस्त कोर्ट का मानना है कि समस्त एस टी टी अभ्यर्थी का यही मांग है कि पुनः सिलेबस जारी किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए इसके साथ कोर्ट में उपस्थित बिहार विद्यालय प्रदेश समिति के एडवोकेट ललित किशोर जी का भी यही कहना है कि समस्त एस टी अभ्यर्थियों की मांग है कि पुनः फिर से सिलेबस जारी कर परीक्षा कराई जाए लेकिन उनके द्वारा बार बार कोर्ट में पेश किया जा चुका है कि है किस सिलेबस की जगह पर पूर्व सूचना दी जा चुकी है कि अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का स्तर स्नातक अथवा समकक्ष तक ही होगा और बाद में अनॉर्मलाइजेशन की पद्धति भी अपनाई गई है और आप देख सकते हैं लिखा है क्या क्या बातें हैं विचार करने योग्य बात यह है कि कोर्ट और बिहार विद्यालय परिषद समिति के द्वारा इसमें सभी समस्त एस अभ्यर्थियों को एक तरफ बताया जा रहा है जो बिल्कुल ही गलत है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिलेबस और परीक्षा फिर से करवाने वाले लोग वही हैं जिनका एग्ज़ाम ठीक नहीं गया है इनकी संख्या बहुत ही कम है अन्य सभी अभ्यर्थियों का यही मानना है कि किसी हाल में हमें हमारा अधिकार हमारा रिजल्ट हमें दे मिल जाए बिहार विद्यालय परिषद समिति और माननीय न्यायालय के न्यायाधीश दोनों ही यह मान चुके हैं कि सिलेबस का मुद्दा केवल याचिकाकर्ताओं का ही नहीं है यह समस्त अभ्यर्थियों का मुद्दा है क्योंकि हम सभी के द्वारा इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है हमारे द्वारा कोई उग्र आंदोलन नहीं किया गया है जो कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है तो अगले सुनवाई में फैसला यही होगा कि सभी अभ्यर्थियों की मांगों की पूर्ति हो अर्थात परीक्षा को सिलेबस के साथ कराया जाए परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि केस फिर से नहीं किए जाएंगे फिर से परीक्षा में अनियमितता बरती नहीं जाएगी कदाचार नहीं होगा अंत में यही है कि यह बहाली प्रक्रिया कोर्ट केस के चक्कर में सिमट कर रह जाएगी उदाहरण एस 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 सी दो चौदह हम लोगों के सामने है यह निर्णय हमारी होनी चाहिए कि क्या हम सब भी वही चाहते हैं जो केस करने वाले लोग चाहते हैं क्या हम भी फिर से सिलेबस चाहते हैं फिर से परीक्षा चाहते हैं फिर से कोर्ट केस मुकदमा चाहते हैं यह सोचने वाली बात है तो देख सकते हैं कि भाई बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और इस तरीके से देखिए जो है अपडेट आई है तो पल पल खबर के लिए जुड़े रहिए हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे लेटेस्ट खबरें धन्यवाद जय